Hello everyone, in this video, we are going to look at DHCP version 4. Okay, so one of the most uh, tedious tasks of network administration adalah kita nak allocatekan IP address kepada kita punya end devices. So thankfully, there is a protocol called Dynamic Host Configuration Protocol uh, untuk specifically automatically assign ataupun dynamically assign IP addresses, IPv4 addresses kepada end devices. Okay, so selalunya DHCP v4 ni uh, kita letakkan dekat a dedicated server yang run this particular protocol uh, tetapi sebenarnya dalam Cisco kalau dalam company yang small ataupun medium ataupun small of small office home office uh, it might not necessarily need a dedicated server so kita boleh jalankan tugas DHCP v4 ni dekat router so the router can run a full featured DHCP v4 configuration so antara tugas-tugas dia adalah uh, dia akan assign uh, ataupun listkan uh, a group of IPv4 addresses dan dia akan keep track berapa lama list uh, ok so ataupun bila klien tu uh, uh, dah tak perlukan IP address uh, sehingga tamat list dia akan keep track lah uh, automatically keep track of uh, the release and renew of the IPv4 addresses ok so concept dynamically assign IPv4 addresses ni adalah based on a collection ataupun a pool of IPv4 addresses yang available so kita bagi sekumpulan IPv4 address so bila kita dalam uh, IPv4 addressing scheme kita design kita dah ada sekumpulan IP yang should be available jadi uh, tugas server okay, ataupun router sebagai DHCP v4 server adalah untuk keep track of this pool of IP addresses so bila dia allocatekan kepada a certain end device dia kena keep track lah uh, sampai bila this end device needs this IP katalah PC tu dah shut down ataupun leave the network jadi the PC needs to return this IPv4 address supaya the server can allocate the IP to other people ok so basically uh, this operation DHCP v4 ni kita panggil dia sebagai client server mode lah so the router acts as the server and the end device act as a client so kita tengok proses uh, client server operation ni untuk DHCP uh, v4 so kita ada DHCP v4 server which is in our case dalam Cisco yang kita belajar ni would be configured on a router and then kita ada end devices which we refer to as uh, DHCP v4 client ok so proses ni saya harap anda semua ingat lah ok so saya suka lah sebab dia boleh kita ingat menggunakan mnemonic ataupun uh, pendek dia DORA ok discover offer request dengan acknowledge ha, so macam nama saya so saya suka highlight lah benda ni cara nak ingat DHCP discover DHCP offer DHCP request ataupun DHCP acknowledge so it's DORA lah so it starts with uh, sebenarnya uh, uh, DHCP client uh, bila dia join the network ataupun kita connectkan uh, end device ni kepada network Okay. dan kita setkan dia supaya di, uh, dapat IP secara DHCP ha, jadi klien pun akan hantar a packet dipanggil DHCP discover so this packet adalah a broadcast packet so broadcast maksudnya dia hantar kepada semua lah right? semua yang member of the network sebab bila dia baru join the network dia tak tahu pun siapa DHCP server jadi dia hantar broadcast supaya siapa yang dah di assign sebagai server dapat detect oh there's a client that needs an IP address ok so selalunya dalam DHCP discover ni salah satu benda yang menandakan dia tak dapat IP lagi adalah dalam packet tu dia ada source IP source IP will be allocated as all zeros ok so bila server nampak ni dia akan kata oh there is a new client that needs an IP address ok so destination IP of course will be uh, 
broadcast IP lah uh, Okay, broadcast IP of that subnet Sebab ni adalah broadcast packet Okay, so mana-mana server yang nampak benda ni Okay, sometimes kita allocatekan more than one server Okay, uh, tapi let's assume there is one server here Okay, so server yang nampak this broadcast or this discover packet Dia pun akan hantar DHCP offer Okay, so dia akan hantar secara unicast Reply kepada satu sahaja klien yang minta tadi Bukan broadcast So unicast ini uh, Okay, akan diambil berdasarkan dia punya MAC address lah Okay, so dia bagi dalam offer ni dia bagi apa? Dia bagi satu IPv4 address yang available Okay So, dia bagi IPv4 dalam address pool yang available kepada client. Okay. So, dan client ni kalau lebih banyak atau more, more than one uh, DHCP server yang offer, dia akan terima more than one, dia akan ambil the earliest one lah yang paling cepat diterima. So, dia akan kata ok, saya terima. Cara dia kata dia terima adalah dengan hantar DHCP request. Okay, so nampak di sini The DHCP request adalah broadcast Okay, kenapa dia bukan unicast Dia broadcast supaya Bila dia kata saya nak IP yang di, di, di offer oleh server itu So dia nak bagi tahu semua orang IP ini sudah tidak available Sebab saya nak terima Okay, so katalah server offer 192.168.1.2 Okay, then dia pun kata Yes saya nak request 1.2 ni dan minta semua orang lain jangan guna 1.2. Okay. So, masa ni lah kalau lah ada sebenarnya 1.2 yang digunakan, kita boleh detect sama ada ada konflik ataupun tidak. Ha, okay. So, by right it shouldn't be any conflict lah sebab server ni akan keep track. Okay. But the reason you broadcast adalah supaya orang lain pun tahu this client akan guna katalah saya bagi contoh tadi 192.168.1.2 so orang lain tak boleh guna lagi ok then uh, server pun akan kata ok saya akan bind kan saya akan letak dalam database saya bahawa uh, MAC address kamu uh, adalah related dengan IP tadi 1.2 ok so dia pun akan hantar DHCP acknowledge ok so saya acknowledge your acceptance of the IP yang saya offer tadi So, that's the process of discover, offer, request dan acknowledge. Okay, so bersama-sama dengan uh, DHCP offer ni sebenarnya ada information tambahan. Okay, so information tambahan ni termasuklah list. Bila list expire. Okay, so the default uh, list duration adalah 24 jam. Tapi kita boleh configure lah as the administrator We can configure uh, what is the duration of the list Okay, so let's assume uh, dia dalam bentuk default Okay, so 24 jam Jadi bila kita, uh, bila client ni uh, Dia request ataupun maksudnya dia nak terima offer So dia kena keep track lah bila list tu expire Right, so then kalau dia masih online Masih connected to the network Before the list expires Klien ni mesti renew sebab dia fosi dia akan gunakan IP ini lagi. Okay, so untuk renewal proses, dia akan hantar DHCP request untuk menandakan dia masih lagi nak guna address, for example, 1.2. Okay, I would like to renew my list, right? Then, kalau that IP is still available, then the server would send another DHCP act. Okay, so let's say uh, there is no DHCP act daripada server ini. Let's say, let's assume we have more than one. Then, maksudnya dia tak boleh renew that particular IP. So, dia akan hantar another DHCP request so that another server can offer a new IP address. Okay, so that's the process of renewing a list. Okay, so let's look at the uh, configuration in Cisco macam mana kita nak Uh, set up this DHCP v4 server on a router. So, this is an example topology. Right? So, basically, we can have a server uh, acting as a DHCP server. Alright? 
but also uh, kalau kita nak make it easier for small uh, medium sized offices we can just configure DHCPv4 on a Cisco router Okay, so let's look at the commands uh, based on the steps lah. Okay, first bila kita nak configure, kita letakkan IP-IP yang kita tak boleh allocate dahulu ataupun kita panggil excluded address. Okay, so excluded address termasuklah kita punya gateway ataupun kita ada server macam di sini. Kita ada server DNS. Okay, so ni bukan DHCP server. Kita tak boleh allocate kan IP 11.6 ni kepada mana-mana mesin sebab kita reserve IP ni kepada server ini. Ha, jadi kita kena bagi tahu dekat protokol DHCP v4 jangan bagi IP 11.6. Okay so ini kita panggil excluded address. Alright so next kita akan create sekumpulan IP address yang available. So IP address ni sebenarnya kita dah sepatutnya determine lah masa kita design. Alright. So kita dah belajar buat subnetting. So we know the range of IP addresses that we can allocate to our end devices. Okay. So kita nak bagi kumpulan ni. First kita bagi dia nama. So kita panggil dia sebagai pool lah. Okay. Pool ni sekumpulan IP addresses. First we give it a name. So, after naming the pool, then barulah kita masukkan detail mengenai the range of IP addresses. Okay, so kita bagi dia the network and the uh, mask. Okay, maksudnya kita dah boleh tahulah daripada uh, network address tu, what is the first IP and what is the last IP. Okay, bergantung kepada mask ni. So, dah tahu dah range IP apa sampai IP apa yang kita boleh allocatekan kepada end devices. Then, we give out information mengenai network. For example, the default gateway. Okay, so command dia dipanggil default router. So, this should be the IP address of the default gateway. Then, your DNS server, your domain name and also the lease. And if you have a NetBIOS server. So, semua detail ni, uh, selalunya kalau dekat PC kan, kita boleh tengok dekat network settings. So, kalau dia uh, setting dia adalah DHCP, maksudnya semua detail ni diperolehi daripada the DHCP server. So, this is an actual configuration example lah uh, command dia. First, kita highlight kan the excluded address. Okay, so first kita bagi dekat IP-IP yang interface router tu. Uh, kan, take uh, 10.1. 10.9, 11.1 dengan 11.6. Dan ada jugalah di sini 10.254. Okay. Then kita define kan the DHCP pool. So for example dia bagi nama LAN pool 1. Okay. Then kita bagi the range of IP addresses by saying network, the network address and the subnet mask. Finally, we uh, give the default router which is here 10.1. Ini default lah, default gateway kita untuk network ini. Okay. And the DNS server and the domain name. Okay, so kat sini tak adalah NetBIOS. If there is a need, then you identify the NetBIOS server. Next, what are the commands that you can use to verify? Of course, show run. Okay. Yang lebih specific adalah show IP DHCP binding. So, kita boleh tengok senarai the address binding. Okay. So, boleh tengoklah IP address yang dah di-allocate and what are the respective uh, MAC addresses. You can also uh, do show IP DHCP server statistics. So, this is the expected outcome uh, menggunakan the verification command. Kalau show running, uh, maksudnya kamu tengok kat mana kamu masuk command tadi lah. Okay, then kamu boleh uh, check. If you use the DHCP v4 binding, then you can check the related MAC address dan juga the IP address being allocated. This is for the statistics lah. Okay, so berapa IP kita dah allocate? Uh, what are the 
uh, DHCP packets that we have generated dan sebagainya. Dekat client side, of course, kita boleh check dapat IP ke tak correctly dengan gunakan IP config slash all. So, sepatutnya dapat detail sama macam yang kita allocatekan atau yang kita configure dekat router. So, by default, the Cisco IOS akan enablekan DHCP on the Cisco router. So, let's say we want to disable uh, this DHCP before. We do not want to use the DHCP before on the Cisco router. We can disable by using the command no service DHCP. Kalau nak turn on balik, letaklah balik service DHCP. Okay, just so that you remember, selalunya dalam lab, kita, memang kita belajar untuk configure. But for knowledge, for uh, Cisco router, the IOS uh, by default enables this capability. Maksudnya, dia automatic dah boleh configure sebagai DHCP server. Okay, in some cases, when we do not uh, uh, configure the router, Uh, as the DHCP server but we have a dedicated server for DHCP for example here dalam topologi tadi kita ubah sikit tambah DHCP v4 server so kita bagi tugas ni dekat a dedicated server ok tapi daripada topologi ni this server duduk dekat segmen ini ok which is the network uh, 11 dot something ok slash 24 Kemudian, kita nak klien ni dapatkan IP daripada this DHCP server. Tetapi, dia berada di dalam 10.0 punya network. Ha, satu, kita kena faham lah. Remember tadi, klien ni bila dia nak request IP before address, dia akan hantar DHCP discover. So, this is a broadcast packet. Ha, okay. So, dalam network, bila klien ni, dia nak hantar broadcast packet, memang cara router was designed adalah dia tak akan forward broadcast packet. Sebab kita tak nak broadcast storm dalam layer 3. Ha, okay, so kena ingat ni, ni fundamentals. Router tidak akan forward a broadcast packet. Tetapi untuk DHCP berfungsi, bila klien hantar DHCP discover, it is a broadcast packet. Okay, so jadi macam mana dia nak passkan kepada this server. Ha, so, kita kena configurekan router ni supaya dia menjadi a DHCP relay. Okay, relay adalah maksudnya dia tolong hantarkan pesanan. Ha, relay tu macam helper. Okay, so what the router does bila kita configure dia sebagai DHCP relay adalah dia tolong tukarkan broadcast ni kepada unicast. Okay, so bila dia terima broadcast, oh dia uh, understand bahawa ini adalah DHCP. Boleh kita nak forwardkan, cuba kita tukar daripada broadcast, kita tukarkan dia menjadi unicast. Dan dia akan forwardkan kepada the server yang betul. So macam mana kita nak bagi tahu router tu? Kita configurekan dia sebagai helper. Alright. So, interface G000, IP helper address, kita bagi alamat the DHCP server. Okay. So, G00 adalah di sini. So, bila dia terima discover, uh, interface ini terima broadcast ni. So, dia baca. Okay. So, sepatutnya saya kena passkan packet ini kepada this IP. Okay. So, when the router accepts The broadcast packet from G00 Dia dah tahu Tukarkan broadcast packet tu Kepada unicast Hantar kepada IP ini Which is the DHCP v4 server Okay, untuk verify Boleh gunakan Show IP interface command So, sebenarnya Kita boleh gunakan This relay agent Maksudnya client router tu Sebagai relay agent Untuk uh, uh, Relay Messages broadcast yang lain jugalah. So, ni contoh-contoh protokol yang kita boleh set up the router sebagai relay. Ha, selain daripada DHCP, so kita ada juga for example, TACX, DNS, uh, TFTP, NetBIOS dan sebagainya. Okay, so tadi kita tengok macam mana configure router sebagai DHCP server. In some cases, 
kita kena configure router kita sebagai DHCP client. Okay, so for example, again dalam cases of uh, Soho, kita subscribe internet dengan service provider. So, the IP addresses are allocated by the service provider. Okay, so kita kena set kita punya router sebagai DHCP client. Uh, okay, sebab IP address tu uh, dynamic binding adalah daripada ISP. Okay, so uh, command dia simple lah. So, ni simple topology. Kita assume uh, this interface G001 is connected to our ISP modem. Okay, so kita kena set ini sebagai DHCP uh, untuk dapat dyna dynamic IP address daripada kita punya DHCP server which is on the ISP side. Okay, so ni lah command dia. Interface G001 IP address DHCP. Okay, so simple je command dia. Then to verify also, kita guna balik show IP interface. Kalau cases where kita punya uh, router tu, contoh wireless router gunakan uh, apa, GUI lagi mudah lah. So, kita cari setting di mana kita letakkan uh, configuration sebagai DHCP. So, that's it for DHCP before. Uh, in the lab, uh, you practice how to configure uh, DHCP before.